Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau walkthrough, c'est le walkthrough de Supreme Commander 2. Donc ils ont tout de suite commencé ce walkthrough avec les didacticiel. On va même aller dans le milieu de la campagne. Comme vous voyez, il y a 18 missions plus de didacticiel. Le didacticiel ayant euh, une histoire qui est linée. Enfin, que vous allez apprendre dans le didacticiel, il y a quand même un petit peu d'histoire qui est en lien avec les chapitres 1, 2 et 3. Donc on va tout de suite commencer avec Dacticiel. Alors un jeu qui est, que j'ai peut-être beaucoup décrié, qui a des qualités et des défauts. Euh, je résumerai assez vite dans le Dacticiel et vous aurez sûrement, vous verrez durant les différentes vidéos, ce que j'ai reproché au jeu. Et notamment une fois que j'aurai fini le jeu, je vous dirai vraiment ce que j'aurais aimé en plus dans le jeu par rapport à ce qu'il est actuellement. Welcome to the Quantum Vision Works Armored Command Unit Simulator, or QVACUS. It is brought to you by Quantum Vision Works, a division of QAI Industries. Quantum Vision Works, creating a better tomorrow for you, today. This simulator is designed to teach you the basics of the battlefield using our patented Open World Environment Network, or OWEN. First, you need to become familiar with some of the methods for viewing the battlefield. Let's start with panning, also known as scrolling. Explore Owen using the pan interface. Oh yeah, vous avez découvert un truc, c'est en anglais. Donc je vais vous laisser lire hein. Fun, euh, un panoramique à caméra, utilisez tout juste un votre clavier. Toc, toc, toc. Excellent. Panning is most useful for moving small distances. Next, you'll want to become comfortable with rotating your view of the battlefield. Circle completely around the unit. Rotation de caméra, maintenant à barre espace et dépasser la souris. While rotating your view is important, you want to be conscious of losing your sense of direction relative to your opponent. Next, you can view the battlefield from different angles. Adjust the pitch using the tilt interface. Ah, ça. Euh... ah ici on va. Par espace, hop, ou hop. Good job. Finally, you can zoom in or out to get a closer or wider view of the battlefield. Excellent. Now let's talk about the armored command unit or ACU. It is piloted by you, the commander. The commander is responsible for issuing orders to his or her forces on the battlefield. To do this, you will need to learn how to select units and issue simple commands. Let's start by selecting the ACU itself. Now we're dropping off some rockhead tanks near your current location. Select the rockhead tanks or the ACU and give them a move command to the exit of the facility. The path is marked. Oh, on move. There are multiple ways to select groups of units. I hope. Oh, texturellement, le jeu n'est pas moche du tout. Joli, avec un style très particulier, un peu cartoon, un peu. Bon, c'était euh, les années après comme ça, donc faut pas être étonné. Mais mine de rien, c'est quand même très détaillé. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on va perdre. Quand vous verrez la production, tout ça, on va perdre énormément en fait. You have successfully moved units outside of the facility. Now, let's try some simple combat. Some nearby energy production facilities have been flagged as enemies. Select your ACU and rockhead tanks and order them to attack the energy production facilities. Units will automatically attack when they're within range of an enemy unit. They got what was coming to them. 
Je peux capturer Oh, des glaives. Ça va être easy parce que toutes mes, toutes mes troupes sont en fait déjà grade 5. Grade 5, à chaque grade ça vous donne 5 PV de plus, pareil pour le commandant. Donc faut... Regardez bien mes ressources au-dessus. Là, on voit que je gagne. Euh, C'est mon CV qui me donne ça. Donc, vu qu'on sort une usine. Mince. Réparation coûte zéro, par contre ça coûte euh, quelque chose de construire le bâtiment et c'est le stock de ressources qui importe. Merci de masse. Et là on retourne à un système beaucoup plus classique, donc le système des flux tendus a disparu pour un système d'économie basique, qui est moi mon gros reproche que je vais faire au jeu. J'aurais préféré un système de ressources à flux tendu, c'est que ça enlève une partie du charme du jeu. Quoi. Enfin bon, c'est... Ça permet de rendre des parties plus courtes. Donc un mag pour un bien, on va dire. Moi oh, je suis pas satisfait. Alors, faut savoir que vous avez des extensions qui permettent d'améliorer les usines. Et plus vous construisez des unités, vous voyez un classement, plus vous construisez en fait d'unités avec une usine, plus l'usine va être productive, ce qui va permettre de réduire les délais et les coûts de 10% par niveau. En tout, il y a 5 niveaux. Ce qui est en tout cas une amélioration que j'ai adoré dans le jeu. Vous avez l'impression que. C'est un détail mais je trouve génial, ça, ça donne un petit bonus pour le jeu. Parce que vous avez vraiment l'impression que vos usines, si vous pouvez les protéger, plus c'est bon pour vous en fait. Vous pouvez avoir en plus un radar et euh, 
une dessert. Ah, ça me. J'aimerais le système de flux tendu. C'est ça ce truc que je voudrais dans le jeu en plus. C'est le système de ressources en flux tendu. Et après, quelques modifications des, des productions. Excellent. Your factory is now better defended. Other add-ons give you anti-air defenses or increase the unit's radar range. Now that you have an army, it's time to put it to use. We've placed an enemy base near your position, and its two land factories are producing an army. You must destroy those factories to complete the simulation. Donc ça, vous voyez qu'ils ont des points de défense. Et oui, vous avez aussi des points de défense. Watch out. There are some heavy point defenses defending those factories. Enfin. Et voilà, victoire facile. Congratulations. You have successfully completed the first part of QVACUS. This simulator has been brought to you by Quantum Vision Works. A division of QAI Industries. Quantum Vision Works, creating a better tomorrow for you. Uh, today. Quantum Vision Work. Operation completed. Voilà. Commande et construction. Donc on va revenir au menu. Viser 5 étoiles ou non, etc. Donc nous avons fait quand les constructions. Maintenant nous allons faire le suivant. Qui va vous apporter les nouvelles fonctionnalités du jeu. Welcome once again to QVACUS. In this part of your training, you need to become more familiar with the role of technology and its impact on your battlefield performance. You have received new technology courtesy of Quantum Vision Works, including the Demolisher Mobile Artillery and the Titan Assault Bot. These units can only be deployed on the battlefield after they have been researched. Donc nous avons un arbre de technologie qui permet d'améliorer les unités terrestres, aériennes, navales, les structures, donc baisser leur coût, leur temps de construction et améliorer notre commandant. Donc, terre, donc il y a des améliorations globales, des améliorations particulières dans les factions. C'est ça qui va vous permettre de, de, de débloquer des unités, va vous permettre surtout de les améliorer. Par exemple, vous, toutes vos unités seront utiles jusqu'à fin de la partie qu'il ait une spécificité et ça les améliore tout au long de la partie avec la technologie mais heureusement on en a beaucoup moins qu'avant et ça qui me dérange c'est qu'en fait ils ont supprimé le système de tech des usines pour mettre à la place un système de purement de technologie The Demolisher and Titan are now available for construction at your land factory Not only does research give you access to new units It also improves existing ones. To illustrate, QVACUS will auto-complete research for these rockhead tanks. Observe. An additional barrel increases the amount of damage the units can deal per second. Anti-air gives them the ability to engage air units. Finally, shield technology gives them a considerable defensive boost. Now, these rockheads are a formidable force. Use them to engage an identical number of enemy rockheads, which lack any research improvements. J'ai une reporté de tir déjà. J'ai une reporté de tir que déjà, de base. Oh. 
en mode ils disparaissent. What would normally have been an equal battle was turned into an easy victory thanks to the technology provided by Quantum Vision Works. We also make available to commanders a research station. It runs simulations of all battlefield data, generating more research points over time that can be used to acquire additional technologies. Construct a research station with your ACU or an engineer. La première fois que ça s'est passé fixé, mais bon, bah, par exemple, la DCA, on va expliquer l'utilité. Bon, elle est toujours plus efficace quand même que la DCA sur temps. Bien sûr. The more research stations you build, the faster you acquire those points. Now it's time to give you a taste of what it's really like to be a commander. It isn't just about close-up views of small numbers of units. A real commander needs to take in the big picture. For example. One factory is useful for building units, but a true commander has multiple. Controlling a half a dozen units is one thing, but how about 50 or more? As your army increases in size, it can be difficult to manage an army of this size with this close-up tactical view. Using Quantum Vision Works patented strategic zoom technology, enter strategic mode. Strategic mode gives you a complete overview of the theater of operations. Now that you're familiar with strategic mode, it's time to put it to use. Commanders frequently need to multitask. When you're not building units and structures at or around your base, you're engaging the enemy on multiple fronts all over the battlefield. We've added two enemy bases to your battlefield, one to the north of your initial position and another to your south. Both are protected with point defenses and mobile units, and each factory is producing additional units. We're giving you complete control of multiple armies of mobile units. We're also giving you resources and factories to construct more units and research additional technologies. Using strategic mode, order your armies to destroy the marked target in each of the enemy bases. Disons ce qui est génial c'est que vous avez droit à... Toutes vos unités sont utiles toute la partie. Mais en contrepartie vous perdez énormément de... Ah ouais, technologie... Vous perdez énormément de diversité d'unités. Vous allez me dire ouais bah vous utilisez plus que... Avant on disait beaucoup d'unités de Tech 3 et de Tech 2, bah là on les utilise tous. Ça je suis d'accord, c'est le gros point de... All resource producing units are prime targets. Voilà. Et après, par contre, ce qui est très agréable, c'est que vous voyez là-haut, quand je demande à un groupe de, de combattre, il suffit que je clique là, hop, j'ai toute l'armée. Il n'y a plus besoin de faire forcément des groupes de contrôle, ça c'est un, un petit ajout qui est très agréable. Targeting your opponent's factories will put a serious dent in their production capabilities. One down, one more to go. Ah, eux ils vont retourner à presse. Congratulations. You have successfully completed the Quantum Vision Works Armored Command Unit Simulator. QBacus has been brought to you by Quantum Vision Works, a division of QAI Industries. Quantum Vision Works, creating a better tomorrow for you today. Et ça c'est que nous terminons. Oui, d'acticiel. Bon, c'est vrai qu'on va arrêter cette vidéo. Le jeu a des bons côtés et a des mauvais côtés, comme vous avez pu voir, mais bon. Après, à vous de faire des avis. Je déteste pas le jeu, mais j'attendais en fait un mix des deux. Le système technologie est très agréable, parce que vous avez l'impression que les unités ne sont pas obsolètes avec le temps, mais on a moins de diversité. C'est ça le problème, c'est qu'au final, on va se limiter avec quelques unités qu'on connaît les plus puissantes de la faction et on va pas faire les autres. 
Après, bon, c'est toujours un risque. Donc, et le problème, c'est qu'ils ont jamais équilibré ça, ce qui est vraiment dommage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé avec moi l'idacticiel de ce jeu pour vous montrer un aperçu de ce qui vous attend dans les 8 prochaines vidéos, euh, les 18 prochaines autres vidéos sur le jeu. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout bien. Et à tout le monde!